ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பட்ஜெட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்களோ அது வந்து செக்டர் வைஸாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு ரீகேப் மாதிரி இருக்க போதும் ஸோ ஃபுல் வீடியோ கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஸோ என்னென்ன டாபிக்ஸில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எக்கனாமிக் குரோத் எப்படி இருந்துச்சு செகண்ட் வந்து புவர் அண்ட் பேக்கப் கிளாஸஸ்க்கு என்னென்ன பண்ணாங்க தேர்ட் வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்கு என்ன பண்ணாங்க ஃபோர்த் வந்து அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அண்ட் ஃபிஷரிக்கு என்ன பண்ணாங்க ஃபிஃப்த்து வந்து கரப்ஷன் பிளாக் மணி கண்ட்ரோல் பண்ணி என்னென்ன மெசேஜ் எடுத்தாங்க சிக்ஸ்த் வந்து லேபர்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் செவன்த் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டு எயித் வந்து உமன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் நைன்த் வந்து யூத் எம்பவர் டென் வந்து விஷன் ஆஃப் டிகேட் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பட்ஜெட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அரசாங்கத்துக்கான ரெவன்யூ எப்படி இருந்துச்சு தென் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபஸ்ட்டு ஒரு இதை மட்டும் பார்த்துக்கலாங்க ஸோ அதிகமான கான்ட்ரிபியூஷன் ரெவன்யூ எது பண்ணிச்சுனா ஜிஎஸ்டி அண்ட் கார்பரேஷன் டேக்ஸ் இந்த கார்பரேஷன் டேக்ஸ் ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா ட்வெண்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஸோ மொத்த வருமானத்தில் கார்பரேஷன் டேக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஜிஎஸ்டி பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஸோ டேரக்ட் டேக்ஸோட கான்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் இருக்கு போது இண்டேரக்ட் டேக்ஸோட கான்ட்ரிபியூஷன் முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் இருக்குது இல்லை முக்கியமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இண்டேரக்ட் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் ஜிஎஸ்டி தான் வந்து எல்லா இன்கம் எல்லா இண்டேரக்ட் டேக்ஸும் சேர்த்து ஜிஎஸ்டின்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா பட் ஜிஎஸ்டியோட கான்ட்ரிபியூஷன் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனியன் எக்ஸ்பென்சஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ட்யூட்டி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது யூனியன் எக்ஸ்எஸ் ட்யூட்டி வந்து செவன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிஎஸ்டி தான் வந்து எல்லா இன்கம் எல்லா இண்டேரக்ட் டேக்ஸும் சேர்த்து ஜிஎஸ்டின்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா பட் ஜிஎஸ்டியோட கான்ட்ரிபியூஷன் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனியன் எக்ஸ்எஸ் ட்யூட்டி இங்கே பார்த்திங்கன்னா இருக்குது யூனியன் எக்ஸ்எஸ் ட்யூட்டி வந்து செவன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ப்ளஸ் உங்களுக்கு கஸ்டம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் பர்சன்டேஜ் சரிங்களா இந்த ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா இண்டா இண்டா டேக்ஸ் தான் ஆனால் மொத்தமாக சேர்த்து உங்களுக்கு தேர்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஸோ யூனியன் எக்ஸ்எஸ் ட்யூட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கால் இருக்குங்களா ஆல்காலுக்கு அப்புறம் பெட்ரோலுக்கு பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்டுக்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அதுதான் இந்த யூனியன் எக்ஸ்எஸ் ட்யூட்டி அதான் வந்து செவன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஓகேங்களா அது போக பார்த்திங்கன்னா கடன் அரசாங்கம் வாங்குகிற கடன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது போது மொத்த செலவு மொத்த வருமானத்தில் பத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா அரசாங்கம் வந்து கடனாக வாங்க போகிறாங்க அடுத்து நான் டெபிட் கேபிட்டல் ரெசிப்ட் அப்படின்னு என்ன பார்த்திங்கன்னா இப்போ அரசாங்கம் வந்து தங்களுடைய சொத்துக்களை வித்திருப்பாங்க இல்லைங்களா அசட்ஸை வித்திருப்பாங்களா ஷேராக வித்திருப்பாங்க இல்லைனா வந்து டிஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதன் மூலிமா அரசாங்கத்துக்கு வந்த இன்கம் அப்படிங்கிறது வந்து த்ரீ பர்சன்டேஜ் சரிங்களா அடுத்து வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அரசாங்கம் பண்ணக்கூடிய செலவினம் செலவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான இது யாருக்குன்னா ஷேர் யாருக்கு பார்த்தோன்னா ஸ்டேட்டுக்கு கொடுக்க போகிறாங்க இப்போ அரசாங்கம் வரக்கூடிய இன்கம் டேக்ஸ் கார்பரேஷன் டேக்ஸ் அப்படிங்களா அதுலேருந்து வந்து ஸ்டேட்டுக்கு வந்து அவங்க வந்து பிரிச்சு கொடுப்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து அதிகமான எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருக்க போது அது வந்து இருபத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இருக்க போகுது மொத்த செலவினத்தில் இருபத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்டேட்டோட ஷேராக இருக்க போகுது அடுத்து வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுறதுக்கு வாங்கின கடனுக்கு வட்டி கட்டுறோம் இல்லையா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் இருக்க போகுது ஸோ டிஃபென்ஸ்க்கான கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எயிட் இருக்க போது டிஃபென்ஸ்க்கு வந்து எயிட் பர்சன்டேஜ் சப்சிடிஸ் மானியத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது பர்சன்டேஜ் இருக்க போகுது தென் உங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் முக்கியமாக ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் செக்டர் ஸ்கீம் ஒன்று இருக்குது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர் ஸ்கீம் வந்து நைன் பர்சன்டேஜ் ரெண்டுக்கு என்ன டிஃபென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் செக்டர் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபண்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட்டே கொடுப்பாங்க ஒரு ஸ்கீமுக்கான ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபண்டு வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட்டே கொடுத்தா அது வந்து சென்ட்ரல் செக்டர் ஸ்கீம் சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர் ஸ்கீம் அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் சேர்ந்து அந்த ஸ்கீமை வந்து பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதுதான் சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர் ஸ்கீம் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து என்ன ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் பேசுகிறப்ப வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வந்து புதிய இந்தியா வந்து உருவாகும்னு சொல்லியிருப்பாரு ஸோ அந்த புதிய இந்தியா எப்படி இருக்குன்னு அவர் சொல்லியிருப்பாருன்னா க்ளீன் அண்ட் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு பாரு ஸோ க்ளீன் அண்ட் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் வந்து டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டி கிடச்சிருக்கும் தென் வாட்டர் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து எல்லாத்துக்கும் இரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளே கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பார் அதேமாதிரி வந்து ஃபார்மர்ஸ் ஒரு இன்கம் வந்து டபுள் ஆகிருக்குன்னு சொல்லுவார் அதேமாதிரி யூத்துக்கும் உமன்ஸுக்கும் வந்து அவங்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து இந்தியாவில் கிரியேட் ஆக
ஸ்டேட்டுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஷேரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க இதுக்கு மேலே வந்து தேர்ட்டி டூ பர்சன்ட் கொடுத்தாங்க மொத்த அரசாங்கத்துக்கு வரக்கூடிய டாக்ஸஸ் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்டேட்டுக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ அது என்னென்னா ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்ட் கொடுக்க சொல்லி சொன்னாங்க அது இந்த ஃபோர்டின்த் ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் சொன்னாங்க ஸோ அதன்படி பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து தங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து அதிகப்படுத்தினாங்க ஸ்டேட்ஸுக்கு இது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஈவன் ஆச்சு இந்த ஃபோர்டீன்த் ஃபைனான்ஸ் கமிஷனு இப்போ வந்து ஃபிஃப்டீன்த் ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் போட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதனுடைய டைம் பீரியட் இப்போ இந்த இந்த ஃபோர்டீன்த் கமிஷனோட டைம் பீரியட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு ஆனால் தான் இந்த ஃபோர்டீன்த் ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் அப்படிங்கிறது இது வந்து ஒய் வி ரெட்டி அதான் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய தலைமையில் தான் இந்த கமிஷன் போட்டிருப்பாங்க ஃபோர்டீன்த்து ஆனது சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டிஐ மொத்தம் இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் வந்து எவ்வளோ எஃப்டிஐ வந்துச்சு அப்படின்னா டூ தேர்ட்டி நைன் பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து மொத்த எஃப்டிஐ வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வந்துருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பூவாசுக்கும் பேக்வேர்டுக்கும் இந்த இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் வந்து என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்என் ரேகா எம்என் ரேகாவுக்கு வந்து இந்த இந்த பட்ஜெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அறுபதாயிரம் கோடி வந்து ஒதுக்கிக்கிறாங்க சரி எம்என் ரேகாவுக்கு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் தான் இந்த ஆக்ட் வந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்து இது ஸ்கீம் ஆச்சு எம்என் ரேகா ஸோ பார்த்துக்கங்க அடுத்து வந்து பிரதம மந்திரி கிராம சரக் யோஜனா இது வந்து என்னென்னா கிராமங்களுக்கு வந்து ரோடு போடுறதுக்கான ஒரு ஸ்கீம் தான் இது இது வந்து ரெண்டாயிரத்தில் வந்துச்சு சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தில் வந்துச்சு ஸோ எல்லா கிராமங்களுக்கும் வந்து மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுக்குள்ளார வந்து கிரா ரோடு போட போது சொல்லி டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க சரி இப்போ இந்த டார்கெட் பார்த்துக்குங்க இது இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய மொத்த கிராமத்தில் பதினஞ்சு புள்ளி எட் எண்பது லட்சம் பேருக்கு இது வரைக்கும் வந்து ரோடு போட்டுருக்காங்க இன்னும் வந்து கொஞ்சம் தான் இருக்குது சரிங்களா அதாவது மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுக்குள்ளே வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து எல்லா ப எல்லா வில்லேஜுக்கும் வந்து ரோடு போட்டோம்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஸ்கீம் வந்தது ரெண்டாயிரத்தில் வந்துச்சு அடுத்து வந்து பிரதம மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா இது வந்து வீடு கட்டுறதுக்கான ஸ்கீம் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்துச்சு மொத்தம் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி ஐம்பத்தி மூணு கோடி வீடு கட்டியிருக்கிறாங்க இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளால ஏற அனைவருக்கும் வீடுன்னு சொல்லி டாக்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஹவுஸ் ஃபார் ஆல் அனைவருக்கும் வீடு அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளார கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்கீமோட முக்கியமான ப்ராஜெக்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சௌபாக்கிய யோஜனா இது வந்து என்னென்னா எல்லா வீடுகளுக்கு வந்து மின்சாரம் கொடுக்குது ஃப்ரீ எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ஷன் இதே மாதிரி இதுக்கும் என்னென்னா இந்த இந்த ஸ்கீம்கான டார்கெட் அப்படிங்கிறது மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஸோ மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்குள்ளார இந்தியாவில் குறைய எல்லா வீடுகளுக்கும் வந்து மின்சாரம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற இந்த ப்ரோக்ராமோட டார்கெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்துச்சு சரிங்களா அடுத்து ஆயுஷ்மான் பாரத் ஆயுஷ்மான் பாரத் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்த ஸ்கீமு இது வந்து என்னென்னா ஒவ்வொரு ஃபேமிலிக்கு வந்து ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கொடுக்குறது தான் ஒவ்வொரு ஃபேமிலிக்கும் வந்து அஞ்சு வருஷம் அஞ்சு லட்சத்துக்கான இன்சூரன்ஸ் கொடுப்பாங்க பர் இயருக்கு ஸோ மொத்த ஃபேமிலிஸ் பார்த்தீங்கன்னா பத்து கோடி ஃபேமிலிஸ் வந்து பெனிஃபிட் ஆக போகிறாங்க ஸோ ஒரு ஃபேமிலிக்கு அஞ்சு பேர் அப்படின்னு கணக்கு போடுறப்போ ஐம்பது கோடி பேர் வந்து இதனால் வந்து பெனிஃபிட் ஆக போகிறாங்க அப்படிங்கிறது அந்த ஆயுஷ்மான் பாரத்தோட ஸ்கீம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதம மந்திரி ஜன ஔஷதி கேந்திரா சரிங்களா இது வந்து என்னென்னா அந்த மெடிசன் வந்து கம்மியான வயது கொடுக்குது அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் வந்து மெடிசன்ஸ் கொடுக்குறதுக்கான ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டோர் தான் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கீம் வந்து இனாகரேட் பண்ணாங்க அடுத்து வந்து அஸ்பிரேஷன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ரோக்ராம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நி நித்தி ஆயோக்கு வந்து கொண்டு பண்ணுற ஒரு ஸ்கீம் இது அஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்குது இது வந்து டார்கெட் ஸ்கீம் டார்கெட் ஸ்கீம் அப்படின்னா இவங்களே வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான பிளாக்ஸ் தேர்ந்தெடுத்து அங்கே இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து ஹெல்த் எஜுகேஷனு எல்லா செக்டருக்கும் வந்து டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறக்க பண்ணக்கூடியது மொத்தம் இதில் வந்து டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதினஞ்சு மோஸ்ட் பேக்வே டிஸ்ட்ரிக்ஸுக்கு வந்து இதை எடுத்துக்கிறாங்க இந்த அந்தந்த பிளாக்ஸ் எடுத்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் பிளாக் பேக்வேர்டாக இருக்கக்கூடிய நூற்றி பதினஞ்சு பிளாக்ஸை எடுத்து டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லேருந்து எடுத்து அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்த் அண்ட் நியூட்ரிஷன் எஜுகேஷன் அக்ரிகல்ச்சர் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் ஃபைனான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் அல்லது ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கான ஒரு ப்ரோக்ராம் இது முக்கியமாக என்ன நித்தி ஆயோக் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராம் இது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விவசாயத்துக்கு இப்போ அக்ரிகல்ச்சருக்கு என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்துருக்காங்க பார்க்கப்போம் மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் வந்து இருபத்தி ரெண்டு கிராப்
பிரதம மந்திரி கிருஷி சம்பட யோஜனா இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வந்து இது வந்து ஃபுட் ப்ராசஸிங்கான வந்து ஸ்கீம் இது அதாவது வந்து மெகா ஃபுட் ப்ராசஸ் இன்டகிரேட்டட் கோல்டு செயின்னு வேல்யூ அடிஷ்னல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபுட்டு சேஃப்டி அண்ட் குவாலிட்டி அசூரன்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மெயினாக என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ஸ்டோரேஜுக்கானது ப்ளஸ் ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் ப்ளஸ் அந்த கோல்டு ஸ்டோரேஜ் இருக்குங்களா அதுக்கான ஒரு ஸ்கீம் தான் இந்த ஸ்கீம்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இந்த ஸ்கீம் வச்சு அடுத்து வந்து ஆப்ரேஷன் க்ரீன் ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க என்னென்னா வந்து டொமேட்டோ ஆனியன் பொட்டேட்டோ டாப்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ தக்காளி வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு அதுக்கான ஒரு ஸ்கீம் வந்து ஆப்ரேஷன் க்ரீன் கொண்டு வந்தாங்க என்னென்னா வந்து இந்த மூணு ப்ராடக்ட்டும் வந்து விலை குறையாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் அதாவது ரொம்ப கீழே போகாமல் இருக்கணும் அதுமாதிரி ரொம்ப மேலே போகாமல் இருக்கணும் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது கொண்டு வந்து இது இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ப்ராசஸிங்கான ஒன்று தான் ஒன்று தான் கொண்டு வந்தாங்க இந்த டாப் அப்படிங்கிறது இது வந்து ஷார்ட்டாக டாப்னு சொல்லுவாங்க ஆப்ரேஷன் க்ரீன் அப்படிங்கிறது நான் வச்சுக்கேன் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிஷான் உருஜ சுரக்ஷா ஈவம் உட்டான் மகா அபியான் குஷம் அப்படின்னு சொல்லி ஷார்ட்டாக சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஸ்கீம் என்ன வந்து சோலார் பம்புக்கான ஸ்கீம் சரிங்களா மா மானிய வேலையில் வந்து அக்ரிகல்ச்சர்ஸ்க்கு வந்து சோலார் பம்ப் கொடுக்கறதுக்கான ஸ்கீம் தான் இந்த ஸ்கீம் ஸோ இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இந்த ஸ்கீம் வந்துச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதம வந்து கிருஷி சின் சின்சாய் யோஜனா சின்சாய் அப்படிங்கிறது இடிகேஷனுக்கான சரிங்களா மைக்ரோ லெவல் மேக்ரோ லெவல் இடிகேஷனுக்கு வந்து மானியம் கொடுக்கறதுக்காக வந்த ஸ்கீம் தான் வந்து பிரதம வந்து கிருஷி சின்சாய் யோஜனா அப்படிங்கிறது அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா சாயில் ஹெல்த் கார்டு வந்துச்சு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீம் கோடு யூரியா இந்த நீம் கோடு யூரியா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இந்த நீம் கோட் பண்ணியிருந்த யூரியா வந்து அதுக்கு வந்து மானியம் வந்து அதிகமாக கொடுக்கப்படும் சரிங்களா இதுவும் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வந்து இருந்துச்சு ஸோ அதான் அது போக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கீமில் வந்து புதுசாக ஒரு ஒரு ஸ்கீம் சொல்லியிருந்தாங்க இந்த பட்ஜெட்டில் புதுசாக ஒரு ஸ்கீம் சொல்லியிருந்தாங்க என்னென்னா பிரதம மந்திரி கிஷான் சமான் நிதி கிஷான் சாம நிதி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இது வந்து பிஎம் கிஷான் சொல்லி ஷார்ட்டாக சொல்லக்கூடியது ஸோ இதோட ஏம் என்ன அப்படின்னா டு ப்ரொவைட் ஏ அஷூர்டு இன்கம் சப்போர்ட் டு த ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜின் ஃபார்மர்ஸ் ஸோ ஸ்மால் மார்ஜின் ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து இஷ்யூ அசூர்டு இன்கம் அஷூர்டு இன்கம் என்னென்னா டேரக்டாக வந்து அவங்க கையில் பணம் கொடுக்கறதுங்க அப் டு டூ ஏக்கர் வைக்க இருந்தால் அதுக்கு அந்த எலிஜிபிலிட்டி ஸோ எவ்வளோ பணம் கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் கொடுக்க போகிறாங்க பெர் இயர் இது வந்து மூணாக டிவைட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ மூணாக டிவைட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் கொடுக்க போகிறாங்க இது இதனால பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு கோடி வந்து பெனிஃபிட் ஆக போகிறாங்க பன்னெண்டு கோடி மக்கள் வந்து பெனிஃபிட் ஆக போகிறாங்க இந்த இந்த முக்கியமாக என்ன இந்த ஸ்கே இந்த ஸ்கீம் வந்து முன் தேதி இட்டு கொடுக்க போகிறாங்க அதாவது ஃபஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்க போகிறாங்க இதாவது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அண்ட் ஃபிஷரிக்கு வந்து என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் பண்ண பார்க்க போகிறாங்க ஸோ ராஷ்ட்ரிய கோகுல் மிஷன் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வந்துச்சு இந்த நாட்டு மாடலாக இருக்கீங்களா அதை அதை வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வந்து ராஷ்ட்ரிய கோகுல் மிஷன் அப்படிங்கிது இந்த பட்ஜெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ராஷ்ட்ரிய காமதேனும் ஆயோக் அதாவது வந்து ஹெல்த் சென்டர் மாரி இல்லைங்களா மாடுகளுக்கு வந்து ஹெல்த் சென்டர் மாரி வந்து ஆரம்பிக்க போகிறாங்க அதுக்கு வந்து இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இந்த பட்ஜெட்டில் சொல்லியிருந்தாங்க அதே மாதிரி ஃபிஷரி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ஃபிஷ் ப்ரொடியூசிங் கண்டியாக இருக்குது உலகத்திலே வந்து ரெண்டாவது இடத்துல இந்தியா இருக்குது ஃபிஷ் ப்ரொடியூசிங்கில் மொத்த கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் உலக அளவில் வந்து இந்தியாவோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து ப்ரைமரி செக்டரில் வந்து விவசாயத்துக்கு அடுத்தபடியாக வந்து அதிகமாக வந்து மக்களுக்கு வந்து மக்கள் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது வந்து ஃபிஷரியாக இருக்குது சரிங்களா ப்ரைமரி லெவலில் வந்து செகண்ட் இடத்துல இல்லை கொடுக்குது இது அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா செப்பரேட் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிஷரி கிரியேட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இந்த பட்ஜெட் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா மீ மீனவர்களுக்கு சொல்லி தனியாக ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லி இந்த பட்ஜெட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க இது தான் முக்கியமான ஒன்று அடுத்து முக்கியமான பார்த்தீங்கன்னா கிஷான் கிரெடிட் கார்டில் வந்து அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரியும் அதாவது கால்நடை வளர்க்குறவங்களுக்கும் ஃபிஷரி ஃபார்மர்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிஷான் கிரெடிட் கார்டு வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிப்பாங்க கிஷான் கிரெடிட் கார்டு அப்படிங்கிறது வந்து நைன்டீன் நைன்டி எயிட்ல வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்கு வந்து லோன் கொடுக்கறதா வந்த ஸ்கீம் தான் இது கிஷான் கிரெடிட் கார்டு நைன்டீன் நைன்டி எயிட்ல வந்துச்சு சரிங்களா அதில் வந்து இவங்க ரெண்டு பேர் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் ஃபண்டில் வந்து
அரசாங்கத்தை ஏமாற்றிட்டு போகிறவங்க அவங்களுடைய சொத்துக்களை வந்து பயமுறை பண்ண முடியும் அதுதான் வந்து பிகிடேட்டிவ் எக்கனாமிக் அஃபண்டர்ஸ் ஆக்ட் தௌசண்ட் எயிட்டீன் அடுத்து பிளாக் மணி அன்டிஸ்க்ளோடு ஃபாரின் இன்கம் அண்ட் அசட் அண்ட் இம்போர்ஷன் ஆஃப் டேக்ஸ் ஆக்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் வச்சு இது வந்து பிளாக் மணிக்கான ஒரு ஆக்ட் இது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் வச்சு அதே மாதிரி அது டிமான்டேஷன் இப்போ டிமான்டேஷனால் என்னென்ன பயன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஏன்னா இப்போ எயிட்டீன்த்து நமக்கு தெரியும் எயித்து நவம்பர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் தான் வந்து டிமான்டேஷன் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்கன்னா டேட் கலெக்ஷன் சாரி டேட் டேக்ஸ் வந்து எயிட்டீன் பர்சன்ட் இன்கம் ஆகிடும் சொல்லிப்பாங்க அதாவது இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறவங்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து சரி க்ரோத் வந்து எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆகும் சொல்லிப்பாங்க சரிங்களா க்ரோத் ஆஃப் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் இன் டேட் டேக்ஸ் கலெக்ஷன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோடி பேர் வந்து புதுசாக வந்து இன்கம் கட்டுறாங்க ஸோ அந்த டிமான்டேஷனோட எஃபெக்ட் தான் வந்து இந்த ரெண்டுக்கான ரீசன்ஸ் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து வந்து லேபர்ஸ்க்கும் ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் என்னென்ன விதமான கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணி என்னென்ன விதமான ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு கொண்டு வந்தாங்க பார்த்துக்கப்போ மினிமம் வேஜ் அதாவது வந்து குறைந்தபட்ச ஊதியம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது அப்படிங்க எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுனா ஃபைவ் டூ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்தியாவில் வந்து குறைந்தபட்ச ஊதியத்துடைய ஊதியம் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து ஏற்கனவே இருந்தது அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி செவன்த் பே கமிஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சாரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து செவன்த் பே கமிஷன் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்காங்க ஸோ அது வந்து அந்த அந்த கமிஷன் வந்து ஏகே மத்து தான் அந்த கமிஷனுடைய ஹெட்டாக இருந்தால் சரிங்களா ஏகே மத்து ஸோ பேசிக் பே வந்து ஐ திங்க் இருபத்தி ஒரு ஆயிரம் நினைக்கிறேன் குறைஞ்சபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆயிரம் ரூபாய் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து அண்ணாவின் செக்டரில் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி பேர் மக்கள் இருக்கிறாங்க சொல்லிக்காங்க அண்ணாவின் செக்டரில் நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி மக்கள் இருக்கிறாங்க ஸ்கீம்ஸ் பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா பிரதம மந்திரி ஜீவன் ஜோதி பிம்ப யோஜனா ஜீவன் அப்படின்னா லைஃப் உங்களுக்கு ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து அண்ணாகின் சட்ட இருக்கிறவங்க வந்து லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் கொண்டு வந்தாங்க அது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்துச்சு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பிரதமந்தி சுரக்ஷ பிம்பை யோஜனா சுரக்ஷான ஹெல்த் உங்களுக்கு ஸோ ஹேக்ஸ் அண்ட் ஹெல்த் ஹெல்த் ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டா இதுவும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்துச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டல் பென்ஷன் ஸ்கீம் அதாவது அறுபது வயசுக்கு அப்புறமா பென்ஷன் வாங்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்கீம் தான் அட்டல் பென்ஷன் ஸ்கீம் இது வந்து இதுவும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் தான் வந்துச்சு இதில் வந்து என்னென்னா நாமளும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம் அதாவது யார் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட்டும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க ஸோ மந்த்லி மந்த்லி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணால் அறுபது வயசுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு வந்து பென்ஷன் மாரி ரெகுலர் ஒரு ஒரு இன்கம் கொடுப்பாங்க சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது புதுசாக இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து ஒரு ஸ்கீம் சொன்னாங்க பிரதம மந்திரி ஷரம் யோகி மந்தன் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்கீமு இந்த ஸ்கீம் எதுக்கு அப்படின்னா இதுவும் அண்ணாகிரி செக்டருக்கு தான் பென்ஷன் தான் கொடுக்க போகிறாங்க பட் இந்த பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அப் டு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் தான் அதாவது இந்த அட்டல் பென்ஷன் ஸ்கீம் பொறுத்த பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் கட்டாமல் இருக்கணும் ப்ளஸ் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் இல்லாமல் போதும் நீங்கள் அட்டல் பென்ஷன் ஸ்கீம் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் பட் இந்த ஸ்கீம் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்களோட இன்கம் வந்து மாதம் இன்கம் பதினஞ்சாயிரத்து கீழே இருக்கும் அப்போ நீங்கள் ஜாயின் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி ஜாயின் பண்ணுறப்ப அவங்களுக்கு வந்து மாத மாதம் பென்ஷன் அதாவது அறுபது வயசுக்கு அப்புறமா மூணாயிரம் ரூபா கொடுப்பாங்க இதில் மூணாயிரம் ரூபா பென்ஷன் கொடுப்பாங்க ஆனால் என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து என்னென்னா ஒர்க்கர்ஸும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் ஸோ ஸ்மால் அஃபோர்டபுள் அமௌண்ட் வந்து கொடுக்கணும் என்ன சொல்லிக்காங்க அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு இருபத்தொம்பது வயசு இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நூறுரூவா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் மாதம் மாதம் இதே உங்களுக்கு பதினெட்டு வயசு இருந்துச்சா நீங்கள் ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணோம் இப்போ பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அறுபது வயசுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு வந்து மூணாயிரம் ரூபா மூணாயிரம் கொடுத்துட்ருப்பாங்க சரிங்களா அதான் இந்த ஸ்கீமோட ஃபுல் இது அடுத்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் பண்ணிங்க ஃபஸ்ட் வந்து உடான் ஸ்கீம் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்துச்சு ஏன்னா வந்து டயர் டூ கண்ட்ரீஸ் சாரி டயர் டூ சிட்டிஸ் இருக்கலாம் இந்தியாவில் அங்கெல்லாம் வந்து ஏர்போர்ட் கொண்டு வரதுக்கான ஒரு ஸ்கீம் வந்து உடான் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது ரீஜனல் கன்டிவிட்டி ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது தான் இங்கிலீஷில் சொல்கிறப்போ ஸோ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்கீமுக்கு கீழே வந்து நாலு ஏர்போர்ட் வந்துருக்குங்க நாலு ஏர்போர்ட் வரப்போகுது ஒன்று வந்து சேலம் ஸோ எங்கள் சேலத்தை ஏற்கனவே வந்தாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கனா மூணு இடத்துல வரப்போகுது எங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒசூரில் ஒன்று வரப்போகுது அடுத்து திருநெல்வேலி ஒன்று வரப்போகுது அடுத்து வேலூரில் ஒன்று வரப்போகுது சரிங்க நாலு இடத்துல வந்து தமிழ்நாட்டில் இந்த ஸ்கீமுக்கு கீழே வந்து ஏர்போர்ட் வரப்போகுது அதேமாதிரி இந்தியாவில் வந்து தான் அதிகமாக ஃபா ஒரு நாள
உமன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிரதம மந்திரி உஜ்வால் யோஜனா இது வந்து கேஸ் சிலிண்டர் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறதுக்கான ஒரு ஸ்கீம் தான் வந்து உஜ்வால் யோஜனா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கொண்டு வந்தாங்க இதில் முக்கியமாக என்னென்னா ஃபஸ்ட் வந்து ஃபைவ் க்ரோஸ் வந்து டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க சரிங்களா இது அச்சீவ் பண்ணியாச்சு ஆனால் இப்போ வந்து எயிட் க்ரோஸ் வந்து டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த ஸ்கீமு கீழே வந்து ஃப்ரீ எல்பிஜி கொடுக்குறதுக்காக அடுத்து வந்து பிரதம மந்திரி முத்ரா யோஜனா கீழே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எழுபது பர்சன்டேஜ் வந்து பெனிஃபிஷன் உமன்ஸாக இருக்காங்க சொல்லிக்கிறாங்க ஸோ அந்த அந்த முத்ரா யோஜனை மூலியமாக பயனாடுதவங்களில் எழுபது சதவீதம் பேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா உமன்ஸ் சொல்லிக்கிறாங்க அதேமாதிரி இன்னொன்று முக்கியமாக என்ன அப்படின்னா மெட்டர்னிட்டி லீவ் இந்த பிரசவ காலத்தில் லீவ் போகிறாங்க இல்லையா அது வந்து ஃபஸ்ட் வந்து டுவெல் வீக்ஸாக இருந்துச்சு இப்போ அது வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வீக்ஸாக வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதாவது மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வந்து அமெண்ட் பண்ணாங்க இந்த அமெண்ட் மூலியமாக டுவெல் வீக்ஸாக அந்த வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வீக்ஸாக ஆகியிருப்பாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பிரதம மந்திரி மற்ற வந்தன யோஜனா இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்துச்சு இது எதுக்கான ஸ்கீம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிரெக்னென்ட் உமன் இருக்கிறாங்களா அவங்க வந்து இப்போ அந்த சமயத்தில் வந்து வேலைக்கு போக முடியாது இல்லையா இப்போ அந்த அவங்க வேலைக்கு போகாமல் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கான அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து கட் ஆகும் அப்போ அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் கட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பே பண்ணுவாங்க இன்சென்டிவ் கொடுப்பாங்க மூணு இன்சென்டிவே கொடுப்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து இந்த பிரதம மந்திரி மற்ற வந்தன யோஜனா அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்துச்சு ஏற்கனவே இந்த ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா இந்திரா காந்தி மருத்துவ சயோக யோஜனா சொல்லி இருந்துச்சு இதை நேம் சேஞ்ச் பண்ணி தான் இந்த நேம் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ பிரெக்னென்ட் உமன் ஹூ ஹவ் ப்ரொவைட் ஃபைனான்ஷியல் சப்போர்ட் டு உமன்ஸ் வைல் எம்பவரிங் தேம் டு பார்ட்டிசி பார்ட்டிசிபேட் இன் உங்க அதாவது என்னன்னா ஏற்கனவே வேலைக்கு போயிட்டு இருக்க உமன் வந்து அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தை வேலைக்கு போகாமல் இருப்பாங்க இல்லையா இப்போ அதனால வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபைனான்ஷியல் பர்டன் ஆகும் ஸோ அந்த ஃபைனான்ஷியல் பர்டன் வந்து ஆகாமல் இருக்கிறத கவர்மெண்ட் வந்து அவங்க கொடுப்பாங்க அவ்வளோதாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எம்பவரிங் யூத் ஸோ யூத்துக்காக என்ன பண்ணுங்க பார்த்தீங்கன்னா பிரதம மந்திரி கௌசல் விகாஸ் யோஜனா ஸோ கௌசல் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்கில் அப்படிங்கிறது ஸோ இது வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு போன ஸ்கீம் இதை போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோடி பேருக்கு வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அப்படிங்க அடுத்து முத்ரா யோஜனா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வந்துச்சு இது மூலிமா பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்காக குறைஞ்சபட்சம் ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஐம்பதாயிரம் ரூபாயிலேருந்து அதிகபட்சம் பத்து லட்ச ரூபா வரைக்கும் இந்த ஸ்கீம் கீழே வந்து கரண்ட் கொடுக்கப்படும் ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ யூனிட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ரீ ஃபைனான்ஸ் ஏஜென்சி பேங்க் ரீ ஃபைனான்ஸ் ஏஜென்சி பேங்க் அப்படின்னா முத்ராவோட ஃபுல் ஃபார்ம் அதேமாதிரி வந்து ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வந்துச்சு மேக் இன் இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்துச்சு சரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் ப்ரோக்ராம் ஆன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சி அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சு இந்த பட்ஜெட்டில் சொல்லிக்கிறாங்க சரி இந்த பட்ஜெட்டில் சொல்லிக்கிறாங்க நேஷனல் ப்ரோக்ராம் ஆன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வரப்போது அது மூலிமா பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து நேஷனல் சென்டர் உருவாக்க போகிறாங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஐக்காக ஒரு சென்டர் யூ கொண்டு வர போகிறாங்க அது போக இன்டெலிஜென்ஸ் போர்ட்டல் வந்து கொண்டு வருவாங்க ஒரு வெப்சைட் ஒன்று கொண்டு போ கொண்டு வர போகிறாங்க அதுக்கான செவன்த் பேக்கன் கேட்க சொல்லியாச்சு இல்லைங்களா ஓகே அதர் ஃபேக்ட்ஸ் வேறு என்னென்ன ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கப்போ மொத்த இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா ரூரல் சானிடேஷன் காலேஜ் சொல்லுங்க அதாவது தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் பேருக்கு வந்து டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டி கிடச்சிச்சு சொல்லிக்கிறாங்க டேட்டாஸ் அதேமாரி இன்னொரு ஸ்கீம் ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா சாம் பிர பிரசாத் முகர்ஜி நேஷ்னல் ரூர்பன் மிஷன் ப்ரோக்ராம் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டின் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் வந்துச்சு இது என்ன அப்படின்னா அர்பனில் இருக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து ரூரல் கொண்டு போய் சேர்க்கறது அப்படின்னா இந்த ஸ்கீமோட இது ஷாம் பிரகாஷ் முகர்ஜி நேஷ்னல் ரூர்பன் மிஷன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டின் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் கான ஸ்கீம் ஸோ இந்த ஸ்கீம் மூலிமா என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அர்பனில் இருக்கிற மாதிரி ரூரலுக்கும் சோசியல் எக்கனாமிக் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆகும் கொடுக்குறது தான் இந்த ஸ்கீமோட ஏம் அதே மாதிரி ஒன் பென்ஷன் ஒன் சாரி ஒன் ரேங்க் ஒன் பென்ஷன் வந்து டிஃபென்ஸில் கொண்டு வந்து ஒரு முக்கியமான ஸ்கீம் இதுக்கான கமிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா கோஷியாரி கமிட்டி ஸோ கோஷியாரி கமிட்டி தான் வந்து இந்த ஒன் பென்ஷன் ஒன் ரேங்க் ஒன் பென்ஷனுக்கான கமிட்டி அது மட்டும் பார்த்துங்க அதே மாதிரி இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா மூணு லட்சம் கோடி ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறாங்க சரிங்களா இந்த வருஷம் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறது அமௌண்ட் வந்து மூணு லட்சம் கோடி ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறாங்க அதாவது மொத்த பட்ஜெட்டில் நம்ம பார்த்தோம் என்ன எயிட் எயிட் பர்சன்டேஜ் நினைக்கிறீங்க எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து மொத்
பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே வருமானம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் முப்பது லட்சம் டேக்ஸ் கட்டணும் சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேக்ஸ் இந்த ஜிஎஸ்டி வந்து எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸ்க்கு அதாவது வந்து மந்த் இயர்லி டேர்ன் ஓவர் வந்து ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் வரைக்கும் இருந்தால் ஜிஎஸ்டி கட்ட தேவையில்லை அப்படின்னு ஃபஸ்ட் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் இருந்துச்சு அதை ஃபார்ட்டி லேக்ஸாக மாற்றிக்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விஷன் ஆஃப் டிகேட் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டின் சொல்லி வந்து ரிலீஸ் பண்ணார் இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து இந்தியா வந்து பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறமா இந்தியா எப்படி இருக்கணும் ஸோ என்னென்ன விதமான எதை நோக்கி போக போகிறோம் அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷன் சொல்லியிருந்தால் அது வந்து பத்து டைமென்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா அந்த பத்து டைமென்ஷன் முக்கியம் இல்லை பட் ஒரு கிளான்ஸ் மட்டும் பார்த்துங்க பட் அது முக்கியமாக என்னென்னா அடுத்த அஞ்சு வருஷத்தில் இந்தியாவுடைய மொத்த எக்கானமி வந்து ஃபைவ் ட்ரில்லியன் அச்சு அச்சீவ் பண்ணணும் எயிட் இயர்ஸில் வந்து டென் ட்ரில்லியன் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி டாக்கர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று சரிங்க இந்த ரெண்டு தான் ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்த அஞ்சு வருஷத்தில் இந்தியாவுடைய மொத்த ஜிடிபி அப்படிங்கிறது ஃபைவ் ட்ரில்லியன் இருக்கும் போது அதுக்கு எட்டு வருஷத்தில் வந்து இந்தியாவோட ஜிடிபி வந்து டென் ட்ரில்லியன் இருக்குது அச்சீவ்மெண்ட் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ மொத்த பத்து டைமென்ஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட் டைமென்ஷன் அப்படிங்கிறது ஃபிசிக்கல் அண்ட் சோசியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செகண்ட் டைமென்ஷன் வந்து டிஜிட்டல் இந்தியா தேர்ட் டைமென்ஷன் வந்து மேக் இந்தியா பொல்யூஷன் ஃப்ரீ ஃபோர்த் டைமென்ஷனுங்கிறது ரூரல் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ஃபிஃப்த் டைமென்ஷன் வந்து ரிவர் வாட்டர் வித் சேஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இதெல்லாம் ஃபிஃப்த் டைமென்ஷன் சிக்ஸ்த் வந்து ப்ளூ எக்கானமி ப்ளூ எக்கானமி வந்து ஃபிஷ் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா கடல் சம்மந்தமான எக்கானமி வந்து ஃபிஃப்த் சிக்ஸ்த் இது செவன்த் வந்து ஸ்பேஸ் ஸோ செவன்த் வந்து ஸ்பேஸ் த செவன்த் டைமென்ஷன் எயித்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்கிங் இந்தியா சாரி மேக்கிங் இந்தியா செல்ஃப் சஃபிஷியன் ஃபுட்டு ஸோ ஃபுட்டில் வந்து இந்தியா வந்து செல்ஃப் சஃபிஷியன் ஆகுது ஸோ மற்ற உலகத்தில் இருக்க மற்றவங்களுக்கு நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எயித்து டைமென்ஷனை கொண்டு வருதுங்க நைன்த் டைமென்ஷன் வந்து ஹெல்த்தி இந்தியா டென்த் டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் கவர்மெண்ட் சாரி மினிமம் சாரி மினிமம் கவர்மெண்ட் மேக்சிமம் கவர்னன்ஸ் இதை பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பத்து டைமென்ஷன் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்கான விஷன் அதேமாதிரி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு விஷன் வச்சுருந்தாங்க அது வந்து என்ன டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கான விஷன் தான் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட விஷன் சும